हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग स्थान लर्न टू नो एंड नो टू लर्न फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं पिछले लेक्चर में बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में से हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में हम आगे के दस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर This is question number 11 in which arrangement power gain in BJT is highest option A common emitter option B common base option C common collector and option D none of the above in mein se kaun se BJT configuration mein power gain sabse zyada hota hai pichle lecture mein humne ye table draw kiya tha aur maine aapko bataya tha ki is tarah ka koi bhi question pucha jaye to aap is table ko यूज करके उसे सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है ये पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए पावर गेन हाईएस्ट है इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन एमिटर रजिस्टर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए है स्टेबलाइजेशन ऑप्शन बी है एसी सिग्नल बाईपास ऑप्शन सी है कलेक्टर बायस एंड ऑप्शन डी है हायर गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर रेजिस्टर आर ई को यूज करते हैं फॉर स्टेबलाइजेशन ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ ट्रांजिस्टर हैज डी करंट गेन ऑफ टू एंड बेस करंट आई बी ऑफ ट्वेंटी माइक्रो एम्पेयर देन कैलकुलेट कलेक्टर करंट आई सी ऑप्शन है फाइव हंड्रेड माइक्रो एम्पेयर फाइव मिली एम्पेयर फिफ्टी नैनो एम्पेयर एंड फाइव एम्पेयर डी सी करंट गेन बीटा गिवेन है टू फिफ्टी और बेस करंट गिवेन है ट्वेंटी माइक्रो एम्पेयर तो आई सी कैलकुलेट करना है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी और ये बीटा है करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है बीटा और यहाँ पर बीटा की वैल्यू 250 फिफ्टी गिवन है आई बी गिवन है 20 माइक्रो एम्पेयर यानी कि 20 इंटू टेन स्क्वायर माइनस सिक्स तो दिस विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर ऑप्शन बी 5 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द गेन ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज हाइएस्ट एट Which of the following frequencies? Option A, low frequencies. Option B, mid frequencies. Option C, high frequencies. And option D, all the frequencies. Common emitter amplifier का gain कौन सी frequencies पे highest होता है So this is the gain versus frequency plot for common emitter amplifier. Common emitter amplifier के लिए this is the gain versus frequency plot. ये लोअर फ्रीक्वेंसी है एफ एल एंड दिस इज हायर फ्रीक्वेंसी एफ एच तो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए मैक्सिमम गेन इज बिटवीन दिस लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर फ्रीक्वेंसीज यानी कि मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का गेन मैक्सिमम होता है तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिड फ्रीक्वेंसीज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन प्रोवाइड्स ऑप्शन ए वोल्टेज गेन ऑप्शन बी पावर गेन ऑप्शन सी रेजिस्टेंस गेन एंड ऑप्शन डी करंट गेन इस क्वेश्चन के लिए आप फिर से उसी टेबल को रेफर कीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमें बेस्ट क्या मिलेगा तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज हाईएस्ट तो कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन में हमें हाइएस्ट वोल्टेज गेन मिल सकता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्टेज गेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ बीजेटी इज सेट टू बी ऑपरेटिंग इन सेचुरेशन रीजन इफ बीजेटी सेचुरेशन रीजन में कब ऑपरेट करेगा ऑप्शन ए है व्हेन बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड ऑप्शन बी है एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड ऑप्शन सी है एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड 
और ऑप्शन डी है बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड नाउ इस क्वेश्चन के लिए आप यहां पर देखिए मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी बीजेटी किन किन मोड्स में ऑपरेट कर सकता है फर्स्ट इज एक्टिव मोड बीजेटी को एक्टिव मोड में ऑपरेट करवाने के लिए एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है देन कट ऑफ मोड कट ऑफ मोड में दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है अगर एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों को रिवर्स बायस कर देंगे तो बीजेटी कट ऑफ रीजन में चला जाएगा देन सेचुरेशन मोड सेचुरेशन मोड में ऑपरेट करने के लिए एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस्ड दोनों जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो बीजेटी विल वर्क इन सेचुरेशन मोड एंड लास्ट इज इनवर्स एक्टिव मोड जिसमें एमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाएगा और कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाएगा लेकिन ये जो इनवर्स एक्टिव मोड है इसको बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है एक्टिव मोड को एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं कट ऑफ मोड और सेचुरेशन मोड को स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं और इनवर्स एक्टिव मोड जो कि बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है फॉर लो एम्पलीफिकेशन जिन एप्लीकेशन में लो एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो वहां पर इनवर्स एक्टिव मोड को यूज करते हैं बट इट इज रेयरली यूज तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशन है ये पूछा गया है तो सेचुरेशन रीजन के लिए दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी में गिवन है कि बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द कलेक्टर टू एमिटर कट ऑफ करंट आई सी ई ओ इज रिलेटेड टू कलेक्टर टू बेस कट ऑफ करंट आई सी बी ओ एज विच ऑफ द फॉलोइंग और गिवेन है अल्फा इज कॉमन बेस करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर आई सी ई ओ और आई सी बी ओ के बीच में रिलेशनशिप बताना है सो कलेक्टर टू एमिटर कट ऑफ करंट आई सी ई ओ इज इक्वल टू आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट आई सी ओ इज इक्वल टू वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी बी ओ तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में गिवन है आई सी ओ इज इक्वल टू आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा ये एक्सप्रेशन गिवन है ऑप्शन में सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और अगर ऑप्शन में वन प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ गिवन हो तो आप उसे मार्क करेंगे ये दोनों एक्सप्रेशन आई सी ई ओ के लिए करेक्ट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एन पी एन ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए में गिवन है एमिटर इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑप्शन बी एमिटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑप्शन सी एमिटर इज एट द सेम वोल्टेज एज द बेस एंड ऑप्शन डी बेस इज एट द सेम वोल्टेज एज कलेक्टर एन पी एन ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट करने के लिए एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है तो यहाँ पर एमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए एमिटर टर्मिनल को बैटरी वी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया जाएगा और बेस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट एमिटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस राइट ऑप्शन बी में देखिए गिवन है कि एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए एन पी एन ट्रांजिस्टर का एमिटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज वेब फॉर्म इज ऑप्शन ए इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज वेब फॉर्म ऑप्शन बी ऑलवेज लैग्स बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेब फॉर्म ऑप्शन सी ऑलवेज लैग्स बाय 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेब फॉर्म एंड ऑप्शन डी ऑलवेज लीड्स बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेब फॉर्म कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का एक कैरेक्टरिस्टिक है फेज इन्वर्जन दैट मीन्स जो भी इनपुट वोल्टेज इस एम्पलीफायर को सप्लाई किया जाएगा हमें उस इनपुट वोल्टेज वेब का एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा और साथ ही 
वन एटी डिग्री का फेस शिफ्ट मिलेगा द आउटपुट वोल्टेज वेब फॉर्म विल बी डिस्प्लेस्ड बाय वन एटी डिग्री दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट द आउटपुट वोल्टेज वेब फॉर्म फॉर अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ऑलवेज लैग्स बाय वन एटी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेब फॉर्म कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन में फेज इन्वर्शन मिलेगा विद एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन ट्रांजिस्टर्स वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन एम्पलीफायर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन के लिए इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है देफोर ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पर गिवन है हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल राइट फ्रेंड्स बीजेटी में 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास में यहाँ तक ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे टॉपिक में से हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन